，生死有命，富贵在天。”潮州人武士豪抱着生死有命、富贵在天的决心，带着几个兄弟偷渡来到香港。初到香港，几人一直到第四天才吃上第一口饭。为了生存，阿豪带着兄弟们做起了打手。他们挤在一间狭窄的合租房。每天为了一口吃的搏命。一九七四年之前，香港受英国殖民统治，政权腐败、警匪勾结，这段时间是香港历史上最黑暗的日子。与此同时，一个叫雷洛的年轻人荣升了探长，他带着贺礼参加上司严童的生日宴，本以为自己带的是一份厚礼，没成想却淹没在满桌的精气里，不值一提。这时，英国老亨特醉醺醺地上了赌桌，他虽然手气不好，但是脾气却大。输了钱还不打算赔，赌桌上的几人忌惮他的身份，纷纷将钱还了回去。只有一个不要命的愣头青不放手，英国佬马上变了脸色，掀翻桌子一酒瓶砸在愣头青脑袋上。雷洛见状，马上出手制住了亨特，没想到却被上司严童狠狠甩了一巴掌。严童的几个座上宾也出言讽刺雷洛。这时的香港是英国佬的天下，雷洛一个小小的探长，没人将其放在眼里。伙计猪油仔赶忙打圆场带走了雷洛。好在雷洛心态不错，他告诉猪油仔，如果自己能做主。就把香港整理的规规矩矩，然后赚他五个亿。当晚，两个地头蛇大灰熊和公仔强在酒店楼下约架，双方都拉了几百人，声势十分浩大。阿豪几人也跑来凑数，他们根本不知道自己的老大是谁，完全是奔着打一架三十块来的。楼上的探长们围在窗边看戏，雷洛见双方迟迟不开打，便扔了个酒瓶正中大灰熊的脑袋，这个火星子马上引爆了双方人马，混战一触即发。酒瓶子鞋拔子满天飞，阿豪几人为了不被打死，只能豁出去拼命反击。雷洛也注意到了人群中的阿豪，这时亨特带着警察赶来，他们朝人群扔出催泪弹。阿豪几人趁乱换上警察的衣服逃了出来，却被亨特识破追上了电车。亨特拿出警棍狠狠打在阿豪几人身上，阿豪随即夺过警棍回击。这时雷洛带人赶来，为了不让阿豪被亨特报复，将他们兄弟几个带回了自己管辖的看守所。雷洛的看守所有个叫阿正的警察，他和阿豪几人是同乡，人如其名。正直的像根木头。阿豪本以为逃过一劫，没想到亨特带着人找到了看守所，认出阿豪后就对着他一顿拳打脚踢。阿正连忙去找正在开记者会的雷洛，雷洛也很给力，马上带着一帮记者来到监视。有时候记者的相机比拳头好用，英国佬们不想自己的丑态登上报纸，便气急败坏的离开了。雷洛命人将阿豪送到医院，还让猪油仔给了兄弟几个一笔钱。论收买人心，还得是雷洛。阿豪几兄弟手里有钱，心里不慌。他们给自己置办了一身体面的衣服，还替同住一个屋檐下的女孩阿花还了一部分债务。雷洛有条不紊地朝着自己的目标行进。等严童安排自己下属追周爵士女儿的时候，雷洛已经先一步得到了周姑娘的青睐，并获得了准岳父周爵士的认可。两人马上就要订婚，借着这个高枝，雷洛一路畅通无阻，很快就顶替严童坐上了尖沙咀探长的职位。严童则被调到了湾仔。与此同时，阿豪的兄弟大威得罪了尖沙咀老大超哥，超哥和严童关系匪浅，为人心狠手辣。大威偷了超哥的钱去赌，输了个精光被他发现。阿豪为了救下大威，又是赔笑脸又是斗狠。超哥看在阿豪很能打的份上，放过了大威，还收他为小弟帮自己做事。跟了超哥以后，阿豪几人就在九龙城寨混饭吃。九龙城是个三不管的地带，里面鱼龙混杂，三教九流做什么的都有。阿豪为人仗义，打架又狠，很快便在这一带混出些名头。把耳朵捡起来，把耳朵捡起来！好景不长，阿豪满心欢喜的想要接来老婆孩子过好日子的时候，却被兜头浇了一盆冷水。妻子阿梅带着儿子偷渡过来的时候，因为遇到水警查船，被船员一棍子打晕，溺死在海里。家人团聚变成了天人永隔，阿豪也因此一蹶不振，整日浑浑噩噩。半年过去。大灰熊和公仔强两波势力越斗越离谱，雷洛决定将这些黑帮势力重新洗牌，把话语权牢牢握在自己手里。他要换人顶上大灰熊和公仔强。大灰熊有勇无谋，在雷洛的推波助澜下，很快就被二把手花仔荣顶替。公仔强这边有点难办，他是九龙城元老顶爷的外甥，轻易动了怕是会引起不必要的麻烦。于是雷洛便决定只身犯险到九龙城和顶爷聊聊。猪油仔见雷洛坚持。只能给他套上护甲，带上信号枪，以防万一。与此同时，严童、超哥和公仔强三人聚在一起，商议着如何让雷洛有去无回。他们的谈话也悉数落入了阿豪耳中。阿豪一直感念雷洛的恩情，这次无论如何也要报答雷洛。雷洛用黄金收买了顶爷。公仔强见自己这个舅舅明显偏向雷洛，一不做二不休，掏枪将其射杀，场面顿时乱作一团。雷洛的手下也无一幸免。好在雷洛套了三级甲，躲过一劫。他踉踉跄跄地往外跑去，信号枪也不知掉到了哪里。身后是乌泱泱的追兵。正当雷洛觉得无命休矣的时候，阿豪神兵天将救下了他。两人边打边逃狼狈不堪。阿豪是要为雷洛搏出一条生路，他将雷洛藏在一旁的巷子，自己冲出去解决追兵。但双拳难敌四手，阿豪被几人套住脚腕，拖到了超哥面前。超哥见阿豪背叛自己
。就在公仔强想要将雷洛斩草除根的时候，猪油仔带着警察们杀到，阿豪和雷洛这才得以转危为安。经此一役，雷洛整顿香港的决心越来越强烈，他和阿豪正式结拜，发誓只要是他的东西，就有阿豪的一半。雷洛将香港的地下产业全都企业化，黑白两道全都被他打理得井井有条。他也如自己所说。分了一半天下给阿豪，两人一黑一白赚得盆满钵满。雷洛成功坐上了华人总探长的位置，迎娶到了周爵士的千金。阿豪也和护士阿晴喜接连。人心是世界上最难以揣测的东西。猪油仔让雷洛小心阿豪。阿豪这几年有些不守规矩，不仅花钱收买黑白两道的人心，还在所有警局都安插了自己的眼线。猪油仔担心雷洛养虎为患。英国佬这边为了不让阿豪在黑道一手遮天，便给雷洛施压，让他分掉阿豪的势力。现在的香港还是英国佬说了算，雷洛只能照办。他设宴叫来了花仔荣和阿豪，还有一个叫玫瑰的女人，刚从监狱捞出来的超哥姗姗来迟，一见面就夸阿豪的拐杖贵气逼人，人人都知道阿豪一直对此事耿耿于怀。超哥还硬要往枪口上撞，雷洛反手就是一耳光，让超哥不会说话就少说点，这一巴掌也给足了阿豪面子。人到其后，雷洛提出要重新分配地盘和生意，在场的几人都心知肚明，自己吃多吃少都由雷洛说了算，所以即使有人不甚满意，也只能咬咬牙咽下去。几人达成共识后，阿豪拿起旁边的水果刀，没等众人反应过来，就割掉了超哥的耳朵，然后擦擦手和雷洛告别，说自己一早要去看儿子的演出，先走一步。雷洛面上不显，但心里也开始衡量阿豪是否已经不受掌控。雷洛得到消息，金三角的宋蔡将军中风过世，新上位的乃蜜接了全亚洲的毒品供应，如果不尽快跟乃蜜谈妥，不出三个礼拜，全香港就会断货。雷洛派阿豪和玫瑰到泰国见乃蜜，临走前嘱咐他小心花仔荣和超哥捷足先登。世事斗英雄，一个时代怎么可以没有一两个枭雄出现呢？阿豪和几个兄弟来到泰国，没想到果然如雷洛所说，中间人已经被花仔荣收买，只等阿豪上门让他有来无回。好在阿豪命不该绝，挟持着中间人和几个兄弟逃了出来。大威的弟弟小威却神中术刀一命呜呼。这几年阿豪几人一直过着刀口舔血的生活，全靠老天爷照顾才活到现在。他们心知肚明这一天迟早会来，但没想到这么突然。几人把中间人垫在小薇尸体下面，然后将他活生生钉在了棺材里，这无疑是对他最大的惩罚。料理完小薇的后事，三人来到乃蜜将军的地盘。乃蜜开门见山，问阿豪出价多少拿货。阿豪在原来的基础上加价四百，乃蜜却说花仔荣愿意出双倍的价格，并且还送来了定金。这时玫瑰拎着一个箱子走了进来，阿豪打开箱子，里面哪有什么定金，分明是花仔荣的人头。乃蜜见状就要发作，却被阿豪和玫瑰拿捏住了七寸。二人用乃蜜的家人威胁他。这桩生意才总算达成。阿豪一回到香港就听闻噩耗，弟弟阿平被英国佬亨特打成了植物人。看着躺在床上的弟弟，阿豪怒火中烧，恨不得立刻将亨特大卸八块。雷洛却劝他冷静，香港如今还是英国人的天下，如果动了他们，后果不堪设想。阿豪却顾不了那么多，现在全香港的货都在他手里，就算鱼死网破，他也要拼一拼。就在这个时候。香港成立了廉政公署，起初这些高官权贵们都没有将其放在眼里，雷洛的老丈人更是戏称廉政公署为纸老虎。但很快，廉政公署的雷霆手段便让他们吃到了苦头。雷洛打算离开香港，前往加拿大。他找到阿豪，劝他一起离开。阿豪却无论如何要杀了亨特，给弟弟报仇。两人不欢而散。临走前，雷洛将亨特贪污受贿的罪证拿给猪油仔，让他转交给阿正。他知道阿正一定会将这些东西交到廉政公署手里。与此同时，阿豪也送走了妻儿。带着两个兄弟留在香港和亨特刚到底，玫瑰也留了下来。其实她就是阿豪收养的女儿小花，雷洛也好，阿豪也罢，都是他的恩人。他在两人中间扮演着双面间谍，四人堵住了亨特一行人的去路。阿豪开着铲车将亨特的车子掀了几个跟头，随后又推进了一栋大楼。这一段属实有些让人摸不着头脑。这番操作下来，亨特几人居然还活得好好的，身上连个擦伤都没有。阿豪随即跳下车举枪射击，但好像只想吓唬吓唬亨特，就是不往要紧地方打，能直接杀人非要浪。结果就是亨特等来了严童和超哥的支援，双方一通火拼后，玫瑰和大威命丧当场。阿豪和仅剩的兄弟逃回九龙城的房子，他让兄弟带着钱先走，自己端着枪杀了出去。超哥对上不要命的阿豪心里也发怵，顾不上开枪，只管跑路。阿豪也紧追不放，最后超哥被吓得跳了楼。这时，本应离开的雷洛却出现在了九龙城。午夜十二点前，他就还是华人总探长。雷洛行使权力解除了九龙城的封锁。
他和猪油仔走进城中，却被躲在暗处的岩童偷袭。猪油仔极限一换一救下了雷洛，雷洛忍住悲痛继续寻找阿豪。这时阿豪和亨特狭路相逢，千钧一发之际，好兄弟折返回来扑倒了亨特。但这个时候回来显然就是送死，果不其然他死在了亨特的枪下。雷洛也闻声而来，打中了亨特的手腕。亨特转身就跑，阿豪见状不顾雷洛劝阻，拿起枪追了上去。他将亨特堵在了天台，亨特死到临头还不愿低下他那颗高贵的白人头颅，不断出言辱骂阿豪。这时候，雷洛也来到天台。阿豪说他是好兄弟，然后便开枪杀死了亨特。雷洛无奈，但还是想要保住阿豪的命。他朝自己的肩膀开了一枪，然后擦掉指纹，把枪塞到了亨特手里。这样，阿豪就不用背上杀英国佬的罪名，自己也可以解释为正当防卫。故事到此迎来了结局。阿豪因为贩毒罪名被判监禁三十年。雷洛离开香港，再未踏足。香港的混乱年代也从此结束。